হাই এভরি ওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কুকিং ফ্যাশন এম এস আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো সোজন করা সিম দিয়ে কিভাবে লাউ শাক ভাজি করতে হয় অতি সহজেই তো চলুন দেখে নেই আমার এই লাউ শাক ভাজি করতে কি কি উপকরণ লাগছে তো আমি এখন লাউ পাতা নিয়েছি লাউ পাতাটাকে ভালোভাবে ধুয়ে পোষা করে নিয়েছি আর এই লাউ ডাটের মধ্যে কিন্তু অনেক আঁশ থাকে আঁশগুলো কিন্তু ভালোভাবে ফেলে দিতে হবে আমি ভালোভাবে ফেলে দিয়ে তারপর পরিষ্কার করে কেটে নিয়েছি এরকম চিকুন চিকুন করে কেটে আর ডাটিগুলো আমি এরকম লম্বা লম্বা করে রেখেছি আর আমি ফ্রোজেন করা সিম দিয়ে এই লাউ পাতাটাকে ভাজি করব খেতে কিন্তু একদম বোঝাই যাবে না যে এটা ফ্রোজেন করা সিম দিয়ে করা মনে হবে গাছ থেকে মাত্র সিম পেরে নিয়ে এসে রান্না করেছি ঠিক ওই রকম হবে এটা হচ্ছে আমার সেই সিম ফ্রোজেন করা সিমটাকে আমি একটা বুলের মধ্যে বেরি নিয়েছি আর এখানে আমার কি কি লাগছে আমি নিয়েছি পাঁচ ছটি শুকনো মরিচ আর নিয়েছি গার্লিক চিকন চিকন করে কেটে নিয়েছি আর নিয়েছি পেঁয়াজ বলসেজের একটি আর নিয়েছি কাঁচা মরিচ আর লাগছে পরিমাণ মতো তেল তো এখন আমি রান্নাটা স্টার্ট করব আমি চুলাতে একটি কড়াই বসে দিয়েছি কড়াইটার মধ্যে এখন আমি লাউ শাকগুলো দিয়ে দেব আর লাউ শাকগুলো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম সিম সিমগুলো দিয়ে তারপর আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ সাথে কিছু কাঁচা মরিচ আর দিয়ে দেব কাঁচা পেঁয়াজ আর রসুন কুচি এখন আমি এগুলোকে ভালোভাবে একটু নেড়ে দেব নেড়ে তারপর মিক্স করে আমি ঢেকে রাখব দুই তিন মিনিটের জন্য দুই তিন মিনিটে কিন্তু লাউ শাকটা একদম চিমে আসবে আর এই লাউ শাকটাকে কিন্তু একদম ঝুরা ঝুরা করে নেড়ে নিতে হবে যাতে একটা লাউ শাকের সঙ্গে আর একটা লাউ শাক লেগে না থাকে এখন আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি নেড়ে তারপর আমি ঢেকে রাখবো দুই তিন মিনিটের জন্য দুই তিন মিনিট পর দেখি এখন আমার শাকটার কি অবস্থা এ তো শাকটা কিন্তু একদম গ্রিন কালার হয়ে গিয়েছে বোঝাই যাচ্ছে যে হালকা হালকা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর শাকের মধ্যে পানি উঠে এসেছে শাকে কিন্তু পানি দিতে হবে না শাক থেকে যে পানিটা বের হয়েছে সেই পানিতেই কিন্তু আমার শিম আর শাক সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে প্রায় তো এখন আমি এরকম একটু ঝুরা ঝুরা করে নেড়ে দিচ্ছি যাতে একটা শাকের সঙ্গে আর একটা শাক লেগে না থাকে লেগে থাকলে কিন্তু শাকটা খেতে ভালো লাগবে না আর পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি উঠেছে পানিটা কিন্তু শুকিয়ে যাবে এখন আমি নেড়ে আবার ঢেকে দেব দুই তিন মিনিটের জন্য আর এই দুই তিন মিনিটে কিন্তু আমার শাকটা একদম ঝুরা ঝুরা হয়ে যাবে আর পানিটাও চুষে যাবে দুই তিন মিনিট পর দেখেন এই তো শাকটার অবস্থা এরকম হয়েছে আর প্রায় সিদ্ধ হওয়ার কাছাকাছি সিদ্ধ ফুল সিদ্ধ যখন হয়ে যাবে তখন আমি পানিটাকে আরও ভালোভাবে শুকিয়ে নিব আর এইভাবে একটু নেড়ে নেড়ে নেব যাতে শাকগুলো একটার সঙ্গে একটা মিক্স হয়ে না যায় এরকম এখন আর আমি ঢাকব না শাকটাকে কারণ বেশি ঢাকলে কিন্তু শাকটা একটু টক টক হয়ে যেতে পারে যেহেতু এটা লাউ শাক আর আমি চেক করে নিচ্ছি যে সিমগুলো কীরকম সিদ্ধ হয়েছে আশা করছি আপনাদের আজকের এই রেসিপিটি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনারাও বাসায় এটা ট্রাই করে দেখবেন কীরকম হয়েছে শাকটা আর আমাকেও কমেন্ট করে জানাবেন সেই শাকটা কিন্তু এভাবে রান্না করলে খেতে অনেক টেস্ট হয় অনেক ভালো লাগে আর আমাদের সে বাংলাদেশে কিন্তু সব সময় সিম পাওয়া যায় না সিজনে যদি সিমগুলো এভাবে আমরা হাতের কাছে পাই ডিপ ফ্রিজ করে রাখলে তখন কিন্তু আমাদের অনেক সুবিধা হয় শীতের সবজি আমরা সবাই অনেক মিস করি শীতের সবজি যদি এভাবে আমরা প্যাকেট করে ডিপ ফ্রিজ করে রেখে দিই সারা বছর জুড়ে কিন্তু আমরা শাক সবজি খেতে পারবো তাই তো আমার এখন শাকগুলো হয়ে গিয়েছে আমি এখন সবগুলো শাক উঠিয়ে নিচ্ছি ঠিক একই করাইতে আমি এখন শাকগুলোকে বাগার দিয়ে দেব আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল আর লাউ শাকের মধ্যে কিন্তু তেলের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হয় করলা ভাজি বা লাউ শাকের মধ্যে তেলটা একটু বেশি দিলে খেতে ভালো লাগে তো তেল যখন একটু গরম হয়ে আসবে তখন আমি দিয়ে দেবো শুকনো মরিচ আমি আজকে শাকের মধ্যে লাউ শাকে শুকনো মরিচও ব্যবহার করেছি এবং কি কাঁচা মরিচও ব্যবহার করেছি কাঁচা মরিচটা থেকে আসবে জাল বাহির হবে আর শুকনো মরিচটার থেকে একটা ফ্লেভার আসবে সেই জন্য আমি দিয়েছি খুবই ভালো লাগে লাউ শাকের সঙ্গে যদি এভাবে আমরা শুকনো মরিচ দিয়ে খাই আপনারাও ট্রাই করে দেখবেন আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে আর আমার এখন শুকনো মরিচটা একদম একটু টালা টালা হয়ে গিয়েছে যখন একটু শুকনো মরিচটা লাল লাল হয়েছে তখনই আমি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ আর রসুন দিয়েছি আর এই শাকের মধ্যে পেঁয়াজ আর রসুনের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে বাগানের মধ্যে এমন কি কাঁচা তাহলে খেতে ভালো লাগবে গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করে দেখুন আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তাই তো এখন আমার পেঁয়াজ রসুন কাঁচা মরিচ সব হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি শাকগুলো শাকগুলোকে দিয়ে এখন আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি 
প্রায় এক মিনিটের মতো আমি ভালোভাবে নেড়ে নেব নেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি আর একটু শুকনো শুকনো হবে শাকটা যখন শাকটা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমি শাকটাকে পরিবেশন করে নিব আর আপনারা যারা আমাকে সাপোর্ট করেছেন আরও সাপোর্ট করতেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কারণ আমি এই চ্যানেলটা খুলেছি মাত্র ফাইভ ডেজ হয়েছে ফাইভ ডেজের মধ্যে কিন্তু আমার ফোর হান্ড্রেড সাবস্ক্রাইবার হয়ে গিয়েছে অলরেডি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যারা আমার আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বন্ধু আর ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবেন সেই তো এখন আমার শাকটা রান্না হয়ে গিয়েছে আমি এখন একটা প্লেটে পরিবেশন করে নিচ্ছি আর যারা যারা আমার ভিডিওটি আজকে দেখতেছেন আমি শিউর যে তাদের অবশ্যই খেতে ইচ্ছে করবে এমনকি আপনারা সাথে সাথে রান্না করে চলে যাবেন এই শাকটা রান্না করে খাওয়ার জন্য আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগতেছে আর আমি একটু খেয়ে ট্রাই করে দেখেছি আমার কাছে খুবই মজা লেগেছে আমি এখন একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে খেয়ে অসংখ্য টেস্ট এই শাকটা এইভাবে রান্না করলে আর এই শাকের ডাটিটা যদি একটু মোটা মোটা থাকে তাহলে কিন্তু আরও খেতে ভালো লাগে তো আমার সিমটাও কিন্তু ফুল সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে ফ্রোজেন করা সিম একদমই বোঝা যায়নি আশা করছি আজকে রেসিপিটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ